بسم الله والحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه الفائزين ابدا اما بعد اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا شفيعنا محمد صلاه وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فاعتصموا بحبر الله جميعا ولا تفرقوا الصدق الله مولانا العظيم وصدق بلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين سيكون في اخر الزمان دجالون كذابون ياتونكم الاحاديث بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم واياكم واياكم الصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حم الله اهل السنه والجماعه بجاه رسول الله من شر ندوتي اتهم സമാദരണീയരായ സാദാത്തുക്കൾ അഭിവന്യരായ ഉസ്താദുമാർ പണ്ഡിതർ ഉമറാക്കൾ സഹപ്രവർത്തകർ പ്രിയപ്പെട്ട പണ്ഡിത വിദ്യാർത്ഥികൾ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾ ജാമിയാഹി കമ്മിയുടെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെഷനിലാണ് നാം ഉള്ളത് വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികൾ വൈവിധ്യങ്ങളായ ശൈലികളിൽ കാലോചിതമായി നടത്തുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സ്ഥാപന പ്രവർത്തനങ്ങളും സംഘടനാ വർക്കുകളും എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനമായി നാം കാണുന്നത് നമ്മുടെ ആദർശത്തെയാണ് ഒരാളുടെ വിജയവും പരാജയവും തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്വർഗ നരക മാറ്റങ്ങൾ അതിനടിസ്ഥാനമാക്കപ്പെടുന്നത് അയാളുടെ ആദർശം നോക്കിയ കേവല ആരാധനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭാഗികമായ രൂപങ്ങൾ നോക്കി അല്ല ഒരാളുടെ സ്വർഗ നരക പ്രവേശനങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഏഴ് ആകാശ ലോകത്തും സുരൂത് ചെയ്യാൻ ഒരു ചെറിയ പോയിൻ്റ് പോലും ബാക്കിയില്ലാത്ത വിധം മലായിക്കത്തിനിടയിൽ തന്നെ വലിയ നേതാവായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അസാസീർ എന്ന നാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആൾ അഭിശപ്തനായി ഇബിലീസായി മാറി നരകത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നത് ആദർനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്ന അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച ആ മഹാവ്യക്തിത്വത്തെ പരമാവധി ആദരിക്കാൻ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിൽ വിമുഖത കാണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ശേഷം അമ്പിയാക്കന്മാർ ഒന്നേക്കാ ലക്ഷം ആളുകൾ വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഷെയ്ഖുൽ അമ്പിയാ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബഹുമാൻ നബിയുല്ലാഹി നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് കൊല്ലം ഡേനൈറ്റ് വർക്കറായി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തകനായി റബ്ബി ഇന്നി ദൗത്ത് കൗമി ലൈലംബ നഹാറ രാത്രിയും പകലും ദീനി പ്രബോധന പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നിട്ടും ആ നൂഹ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സുഖലോക സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മകൻ കൻ നരകത്തിലായി മാറുന്നത് ആദർശത്തിൽ രണ്ടു വേദിയിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫിർ അനത്തുല്ലാഹി അലഹി നരകത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ ആസിയ ബീവി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ആദർശം രണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം ഹരിയുള്ളതായാണ് സുഖലോക സ്വർഗത്തിലാണ് എളാപ്പ് ആസർ നരകത്തിലാണ് രണ്ടും ആദർശത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഇതുപോലെ ലൂത്ത് നബിയും മക്കളും ഒരു ഭാഗത്തും ഭാര്യ മറ്റൊരു ഭാഗത്തുമാകുന്നത് ആദർശത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തിലാണ് നബി മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളായി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എല്ലാവരെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പ്രബോധന രീതിയിൽ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ 
ഫാത്തിമത്ത് സെഹ്റ ഇർ അലി അള്ളാഹു തഹ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് യാ ഫാത്തിമ അൻഖദി നഫ്സക്ക് മിൻ അന്നാർ നീ നിന്റെ ബോഡിയെ നരകത്തിൽ തൊട്ട് കാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദർശ ഗോദയിൽ ആ രീതിയിൽ കടന്നു വരണം എന്നെ കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസം നീ അടിസ്ഥാനപരമായി ചെയ്യണമെന്നാണ് പ്രബോധനത്തിൽ ചെയ്തത് എങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല സുഖലോക സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോടും അവിടെ ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ലിംഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അറബി അനറബി വൈജാത്യങ്ങളില്ലാതെ ഭാഷാപരമായ മതിൽക്കെട്ടുകളില്ലാതെ പണ്ഡിത പാമര വ്യത്യാസമന്യേ എല്ലാവരോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആവർത്തന വിരസത ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും പതിനേഴ് തവണ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടൊരു കാര്യം ചോദിക്കുവാനാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചത് തന്നെയാണ് അതേ നിസ്കാരത്തിൽ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് അതാണ് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്നത് ആവട്ടെ അള്ളാഹുവിനോടാണ് താൻ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറവയോ അശ്രദ്ധയോ ഇല്ല ഒരടിമ ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന് അറിയാം എങ്കിലും ഒരു നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ പലതവണ ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ചു നേരത്തെ പ്രാർത്ഥനകളിലായി ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ അവൻ ഉറക്കിൻ്റെ ഏഴ് മണിക്കൂർ കഴിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള പതിനേഴ് മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു തവണ എന്ന കണക്കിൽ നിർബന്ധമായും പതിനേഴ് തവണ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് ഇഹ്ദന സുറാത്തൽ മുസ്തീം എല്ലാവരും ചോദിക്കുകയാണ് അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് ഹിതായത്ത് ലഭിച്ചു കൊള്ളണം എന്നില്ല അറബി അറിയുന്നത് കൊണ്ടും ഹിതായത്ത് കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് 
കുടുംബബന്ധം അടിസ്ഥാനത്തിലോ അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന അടിസ്ഥാനത്തിലോ ലഭിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഹിതായത്ത് എന്നത് സുഖലോക സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ അത് അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡം അല്ലതാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആദർശം ഹിതായത്ത് ഇത് അടിസ്ഥാനമായി പിടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ദിവസവും പതിനേഴ് തവണ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് ഇത് ചോദിക്കാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എല്ലാവരോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ ചോദിക്കുന്ന ശൈലിയോ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല സൂറത്തു താലീമിൽ മസ്അല എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്ത് അതാണ് ഫാത്യഹ സൂറ ആ സൂറയിൽ ഇജാബത്തിന് ആ ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചേരുവകൾ ചേർക്കണമോ അതെല്ലാം മാക്സിമം ചേർത്തുകൊണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട് കൂട്ടുപ്രാർത്ഥനയുടെ ശൈലിയിൽ തന്നെ ഈ കാര്യം ചോദിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ആ ചോദിക്കുന്ന ശൈലിയിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇഹ്ദിന സുറാത്തൽ മുസ്തീം നല്ല നേരായ ചൊവ്വായ മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ അടി ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിത്തരണേ അള്ളാ എന്ന് ചോദിച്ച ഉടനെ ചോദിക്കുന്ന അടിമയുടെ മനസ്സിലുള്ളത് ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ഉടമയായ അള്ളാഹുവിന് അറിയുമെന്നത് ഉറപ്പാണ് എന്നിട്ടും അടിമകളാകുന്ന ആളുകൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അഡീഷണൽ വിശദീകരണം അടുത്ത ആയത്തായി അള്ളാഹുത്തല കൊടുക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ വഴിയെ തിരു ഹദീസിൻ്റെ വഴിയെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ വഴിയെ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഒരു പറ്റം മഹത്വക്കൾ അവർ നടന്ന വഴിയിലൂടെ ഞങ്ങളെ നടത്തണേ വഴി നടത്തണേ സുസ്ഥിരമാക്കണേ എന്ന് പറയാൻ അള്ളാഹു തല കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഡീപ്പായി ആഴത്തിലിറങ്ങി ആയത്തും ഹദീസും പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ട് ഭാഷാ പരിജ്ഞാനവും ഗ്രാമറും പഠിച്ച് ആഴത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തി വിവരങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ മാത്രം അല്ല അതേ സമയത്ത് സാധാരണക്കാർക്ക് കൂടെ ഈ ഹിതായത്തെന്ന് പറയുന്ന സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കൽ അനിവാര്യമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതു സാധാരണക്കാർക്കും ഈ നീ എന്തുകൊണ്ട് ഈ മാർഗത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അയാൾക്ക് പോലും വ്യക്തമായി മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അള്ളാഹുവേ നീ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞ നിരവധി മഹത്വക്കൾ ഉണ്ട് ആ മഹത്വക്കൾ നടന്ന റൂട്ടിലൂടെ ഞങ്ങളെയും നീ നിലനിർത്തി തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരാത്മവിശ്വാസം ഉണ്ട് കേരളീയരെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് മുമ്പേ വഴി നടന്ന മഹത്വക്കൾ കരാമത്ത് കാണിച്ച മഹാന്മാർ മഴ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് മഴ വാങ്ങിച്ചു തന്നവർ മഴ പെയ്ത് വിഷമിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു ഹവാലീനെ പറഞ്ഞ് നിർത്തിച്ചു തന്നവർ സങ്കടം ഉണർത്തിച്ചപ്പോൾ പരിഹാരം കണ്ടവർ ആത്മീയമായ ജീവിതം കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയവർ മരണശേഷവും ആദരിക്കപ്പെടുന്നവർ അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്നവർ വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ പ്രവാചക പൂമുഖത്ത് നിന്ന് ഒപ്പിയെടുത്ത് കടൽ വെള്ളം കുടിച്ച് കടൽക്കാറ്റേറ്റ് കച്ചവടങ്ങളും കൃഷികളും മാറ്റിവെച്ച് കുടുംബത്തോടെ പോലും ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച് കരിമുത്തുള്ളാഹിയൽ ഉല്യാ റബ്ബിന്റെ ദീനിന്റെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം സർവതും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങ് പായക്കപ്പൽ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കി കടന്നു വന്ന മഹത്വക്കളാകുന്ന സുഹാബാക്കിറാം റലി അള്ളാഹു അനുഹും അവർക്ക് പുറകിൽ സമർക്കന്തിൽ നിന്ന് ബുഹാറയിൽ നിന്ന് ഹലർമോത്തിൽ നിന്ന് തരീമിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കടലിൽ മുസല്ല വിരിച്ച് കടലിൽ കല്ല് വിരിച്ച് അതിലൂടെ കരാമത്ത് കാണിച്ച് കടന്നു വന്ന മഹത്വക്കളായ സാധാത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി മഹാർദ്ധന്മാർക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ഒരു വിശ്വാസ കർമ്മ ആചാര അനുഷ്ഠാന റൂട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്വഹാപത്തുണ്ടാക്കിയ കേരളത്തിലെ ദ ഫസ്റ്റ് മോസ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആദ്യത്തെ പള്ളിയായ ചേരമാൻ മസ്ജിദ് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി കൊല്ലം ചാലിയം ധർമ്മടം ശ്രീകണ്ഠപുരം തളങ്കര അങ്ങനെ തുടങ്ങി അങ്ങ് കാസർഗോഡും മംഗലാപുരം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രവിശ്യകൾ ഉണ്ടാക്കിയ പത്തോളം വരുന്ന പള്ളികൾ ഈ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന ജുമായിയുടെ രണ്ടു ബാങ്ക് 
അവിടെ ശുദ്ധമായ അറബിയിൽ മാത്രം നടത്തപ്പെടുന്ന ഹുത്തുബ തറാവീഹിന്റെ നീണ്ട ഇരുപത് റക്കായത്തുകൾ പള്ളിയുടെ ഓരത്ത് കാണുന്ന ആദരിക്കപ്പെടുന്ന മക്കബറകൾ സ്ത്രീ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട പള്ളികൾ ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതവർ തുടങ്ങി വച്ചതാണ് എങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ നീ പ്രത്യേകമായി അനുഗ്രഹിച്ച് ആദരിച്ച് ആളുകൾ മഹത്വക്കൾ അവർ കാണിച്ചു തന്ന റൂട്ട് ആ റൂട്ടിലൂടെ ഞങ്ങളെ നീ വഴി നടത്തണം സ്ഥിരമാക്കി തരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ തട്ടി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന അറബിയിലെ ഹുത്ത് പോകുന്ന പെണ്ണ് വരാത്ത പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ജുമേക്കു ബാങ്ക് രണ്ടു വിളിക്കുന്ന തറവി ഇരുപത് നിസ്കരിക്കുന്ന മാക്കുപറകളെ ആദരിക്കുന്ന അനുസ്മരിക്കുന്ന ആ മഹത്തായ റൂട്ടാണ് ശരി എന്ന് ഇതൊന്നുകൂടെ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു താല തന്നെ മറ്റൊരിടത്ത് പറയുന്ന അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വറസൂല മുത്തിനബിക്കും വഴിപ്പെട്ടാൽ ഈ അവതരണം തന്നെ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ ശൈലിയിലാണ് നേരത്തെ പാത്തിയാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇഹിദിനി സുറാത്ത എന്നെ എന്ന് പറയുന്ന പേർ ഇഹിദന സുറാത്ത ഇയാക്ക നഴബുദു വയ്യാക്ക അഴബുദുവിന് പകരം വയ്യാക്ക നസ്തറീൻ അസ്തറീന് പകരം എല്ലാവരും കൂട്ടായ സ്വഭാവത്തിലാണ് സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അള്ളാഹു പ്രയോഗിച്ച പ്രയോഗം ഒമയുത്തകല്ലാഹ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ടാൽ വറസൂല മുത്തുനബിക്കും വഴിപ്പെട്ടാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിന്റെ റൂട്ട് മുത്തുനബിയുടെ റൂട്ട് മഹത്തുക്കൾക്ക് അള്ളാഹു തല കൊടുക്കുന്ന വലിയ പവറാണ് അള്ളാഹുവിനെ പറഞ്ഞാൽ മഹാന്മാരെ പറഞ്ഞുകൂടാ മുത്തുനബിയെ പറഞ്ഞുകൂടാ ഔലിയാക്കളെ പറഞ്ഞുകൂടാ അമ്പിയാക്കന്മാരെ പറഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോഴേക്ക് അത് ഷിർക്കായി പോകുമെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് തീർത്തും വ്യതിരിക്തമായി അള്ളാഹുവിനെ പറയുന്നിടത്ത് മുത്തറസൂറുള്ളായത്തുകളുടെ പേര് ചേർത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തല പറയുകയാണ് ഇതിവിടെ മാത്രമല്ല ഖുർആാനിൽ പരസ്പരത്തും മകത്തുക്കളെ കൂടെയാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മോട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചത് ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ശൈലിയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബ നബി മുഹമ്മദ് റസൂർ തങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ വ്യാഖ്യാനം മനസ്സിലാക്കിയ സ്വഹാബ മുമ്പിൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആൻസറിൽ മറുപടിയിൽ സ്വഹാപത്തിന്റെ പ്രതികരണം അള്ളാഹു ആലം എന്നല്ല അള്ളാഹു ആലം എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന് മുച്ചനബിക്കും അറിയാം ഇത് പറയുമ്പോൾ ഷിർഖ് ഷട്ട് അപ്പ് യുവർ മൗത്ത് വായ അടക്കണം അങ്ങനെ പറയരുത് അള്ളാഹുവിനാണ് അഴകളം എന്ന സിഫത്തുള്ളത് മുത്തുനബിയെ ചേർക്കരുത് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു ആലം റസൂലു ആലം എന്ന് പറഞ്ഞൊപ്പിക്കാം എന്ന് പോലും പറയാതെ മുഹമ്മദ് റസൂർ ലാഹി തങ്ങളത് സമ്മതിക്കുകയാണ് അതിനർത്ഥം ഈ മഹത്വക്കൾക്കുള്ള പദവി അംഗീകരിക്കുക തന്നെയാണ് പ്രസവിച്ച വേഗന പെണ്ണിനില്ലാത്തത് പേറ്റിച്ചിക്ക് ആവശ്യമില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാന്റെ ശൈലി അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന് മുത്തുലവിക്കും ആരെങ്കിലും വഴിപ്പെട്ടാൽ കാറ്റഗറി നാലെണ്ണമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഔദ്യോഗികമായി വളരെ സിമ്പിളായി ഏത് സാധാരണക്കാർക്കും മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാരും കണക്ക അങ്ങനെ തങ്ങൾ മൊലിയൊരു ഔല്യ എന്നൊന്നുമില്ല ഒക്കെ കണക്ക് എന്ന ശൈലിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അമ്പിയാക്കൾ ശുഹതാക്കൾ അതേപോലെ സുദ്ധിക്കീങ്ങൾ അതുപോലെ ശുഹതാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഇവരുടെ റൂട്ടിലൂ നടക്കണം വഹസൂന ഉലാഖ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് ഏറ്റവും പറ്റിയവർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഹായാർത്ഥന കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് കരുതൽ എല്ലാറ്റിനും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ടീം ഇവരാണ് എന്ന് ഒഫീഷ്യലായി ഔദ്യോഗികമായി അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇതനുസരിച്ച് അലഹമില്ല സുമ അലഹമില്ല സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഓതുന്ന ഈ ആയത്ത് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം 
അതിൻ്റെ വിശദീകരണം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എല്ലാം നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ പണ്ട് മുതലേ പഠിപ്പിച്ചത് ഇന്നും മാറ്റമില്ല അന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ സുന്നത്തമായ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉസ്താദുമാർ ഓതിയിരുന്ന ആയത്ത് ഈദനസുറാത്തലും ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറിയ പി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ദുർഗാശ മാഫിയത്തും കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ പത്തിരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് നമുക്ക് ഓതി തന്നായത്ത് ഈദനസുറാത്തൽ മുസ്തീം അതേസമയത്ത് അതിന് ശേഷം പേരുസ്താദിന് കൊളത്തൂർ ഉസ്താദ് മാലേക്ക് അടക്ക പോകുന്ന ഈദന സുറാത്തൽ മുസ്തീം ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഓതുന്ന ഈദന സുറാത്തൽ മുസ്തീം ഇസ്ലാം അന്നും ഇന്നും എന്നും ഒന്ന് മാറ്റങ്ങളില്ലാതെ തുടരുകയാണ് നമുക്ക് ആ സനത് തട്ടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ആ പാരമ്പര്യം മാറ്റേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ ആ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന വിനീതനായ ഞാനും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉസ്താദന്മാരും നമ്മുടെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഉറപ്പിച്ചു പറയാം നാം നടക്കുന്ന ശൈലി നമ്മുടെ സംസ്കാരം നമ്മുടെ വേഷവിധാനം നമ്മുടെ എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പാരമ്പര്യമായ ചാനലിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാറേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല മാറ്റേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹു മരണം വരെ അങ്ങനെ തന്നെ തുടരാൻ തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന് ആരാണോ കത്തിവെച്ചത് അവരാണ് വിതഴുകൾ ഇൻഷാ അള്ളാ അതിന്റെ കെടുതികളിലേക്കും ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് ആധികാരികമായി വിഷയാവതരണങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒന്നാണ് സൂചനകൾ മാത്രം നൽകുകയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ വിതൈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ സുന്നത്തമായത്തിന് വ്യതിചരിച്ചതുണ്ട് മുജാഹിദു ജമാഅത്ത് തെബലീഗ് കാദിയാന് മൊത്തത്തിൽ ഷിയാഗ് ലിംബി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ധാരാളം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് കാര്യമായി നമ്മെ ബാധിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എടുത്ത് നാം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പാരമ്പര്യം ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെടും ഹദീസിനും ഇതിന്റെ വിശദീകരണം എന്നോണം റസൂർ പഠിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റിപ്പോർട്ട് വെച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എഴുപത് ചില്ലാന ശാഖകളായി ഇത് പിരിയുമെന്നും അതിൽ ഒന്ന് സ്വർഗത്തിലുള്ള ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ തുറന്നു തന്നെ പറഞ്ഞു ഹും അഹ്ലി സുന്നത്തി ഞാനും എന്റെ സച്ചരിതരായ സ്വഹാബത്തും അവിടെയും റസൂല്ല ഞാൻ ഒറ്റക്കു പറഞ്ഞ് നിർത്തിയില്ല എന്റെ പിൻഗാമികളായ സ്വഹാബത്തിനെയും കൂടെ കൂട്ടി ആ സ്വഹാബത്തിനെ അറക്കിട്ട് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്വഹാബി കന്നുജൂം എന്റെ അനുചരർ വാന ലോകത്തെ താര സമാനരാണ് നിങ്ങളുടെ തർക്ക വിതർക്കങ്ങൾ വിഷയങ്ങളിൽ ഇവരെ ഫോളോ ചെയ്താൽ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതം റസൂറുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരമാണ് ഇതെല്ലാം കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് റസൂർ വഫാത്താകുന്ന സമയം ഒരു ഗ്രന്ഥം കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഈ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ച അനുചര വൃന്ദത്തിൽ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറ ഉറപ്പിച്ചു അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവരുടെ ഇജിമാളിൽ അതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് റസൂർ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇനി അവിടെ നിന്ന് വന്ന ആ പാരമ്പര്യം താബീങ്ങൾ തബീ താബീങ്ങൾ ആ റൂട്ടിലൂടെ വന്ന പൊന്നാനി വിളക്കത്തെത്തിയ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം ആ വിളക്കത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടെത്തിയ നമ്മുടെ ഈ ജാമ്യഹൈക്കുമയിലെ അള്ളാഹു ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തോടെ നൽകുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ ആയിരം മറ്റും അനുസ്മരിച്ച മർഹമിക്ക് ഹസൻ മുസ്ലിയാണ് ഷെഹുലീസ് നെൽക്കുത്ത് ഉസ്താദ് കാരക്കുന്ന് ഉസ്താദ് അവരൊക്കെ ദർജേറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്ന ആ റൂട്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പ് ആ റൂട്ട് വിട്ട ഉദാഹരണം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ഒന്ന് വഹാബി പ്രസ്ഥാനം അത് ഉടലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സ്വഹാബത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെ പാടെ നിരാകരിച്ചു എം ടി അബ്ദുറഹ്മാൻ മോരി വാഴക്കാട് എഴുതിയ ജുമുഴുത്തുമ്പ മധുബൽ എന്ന പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞു പ്രസ്തുത ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ആർക്കും സ്വഹാബത്ത് അറബി അറിയാത്തവരോട് അറബിയിൽ ഹുത്തുബ ഉപദേശം ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായ റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് തെളിയിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി തെളിഞ്ഞാൽ തന്നെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമാക്കൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് തെളിവല്ലാത്ത പോലെ അതും തെളിവാകയില്ല ഔദ്യോഗികമായി സ്വഹാബാക്രാമിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ 
ഈ വഹാബികൾ തള്ളി ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഇനി അതിൻ്റെ പുറമേ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബറിലൊക്കെ അൽമനാർ നോക്കിയാൽ പി മുഹമ്മദ് കുട്ടശ്ശേരി എഴുതിയ ഇസ്ലാമിൽ ഇസ്രായേലി പുരാണ ഇതിഹാസം പ്രചരിച്ചത് എങ്ങനെ എന്ന വിശാലമായ ലേഖനത്തിൽ മുരളില്ലാന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് കഥ പറയുന്ന സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ചു എന്നും അത് പിന്നെ ഉസ്മാനുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യാപകമായി എന്നും അത് തമിമുദ്ധാരിയാണ് എതിർത്തു കൊടുത്തതെന്നും പറഞ്ഞ് മിക്കവാറും ഇസ്രായേലി കള്ളക്കഥകളായിരുന്നു ഇതിലൂടെ സ്വഹാപത്തിനെ മൊത്തം തള്ളിയ സലഫിസം വഹാബിസം അത് ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കടക്ക് കത്തിവച്ചു അഹ്ലു സുന്നയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയതാണ് പിന്നെ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ വന്ന ജമാഅത്തി ഇസ്ലാമിയാണ് സയ്യിദ് അബുൽ അഹല മൗദൂദി ഈ അബുൽ അഹല മൗദൂദി വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു തങ്കീത തഹ്കിക്ക് സ്വലായിത്ത പൈതാക്കനേക്ക് ബാദ് പൈല കാം ജോ മേനെ കിയ യഹീത ബേഹ കഗ്ലാദ അപ്പനി ഗിർദൻ സെ ഉത്ഥാർ പേങ്ക ജോ മുജെ മിറാഫ് നെ മിരിതി എനിക്ക് ഖുർആനിലും ഹദീസിലും ഒക്കെ റിസർച്ച് നടത്താനുള്ള കഴിവ് ആർജിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് ഈ മാല പാരമ്പര്യം ആരെ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചെറിയലാണ് ഏത് പാരമ്പര്യം ജോ മുജെ മിറാസ് മെമിലിത്തി എനിക്കത് പരമ്പരയിലൂടെ ലഭിച്ചതാണ് അത് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞു മേ അസറേനോ ഈ മല്ലാത്ത ഓർ ജത്മാത്തി സമശരിക്ക് ഹോത്ത ഞാൻ പുതിയ വിശ്വാസം കൊണ്ടുവന്ന് ജമാത്തി ഇസ്മായിൽ മെമ്പറായിരിക്കുന്നു ഇതോടുകൂടെ മൗജൂദ മുസൽമാൻ അവർ സിയാസി കഷ്മക്കഷ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ ഉദ്ധരണി റൂദാദി ജമാത്ത് സ്വാമിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ജൂസിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉദ്ധരണി ഏതായിരുന്നാലും ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ പാരമ്പര്യം നിഷേധിച്ച പുതിയ പാർട്ടിയായി മാറി പിന്നെ വന്ന് തെബിലീഗ് ജമായത്താണ് അതുണ്ടാക്കിയ ഷാഹ് മുഹമ്മദ് ഇല്ലാസ് അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് തന്റെ ശിഷ്യൻ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു ദീനി ദേവത്തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ പേജിൽ സഹീർ ഹസൻ മേര മുദ കോയി പാത്താനഹി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ സഹീർ ഹസ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ലോക സമച്ചിത്തേഹ് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതൊരു നിസ്കരിപ്പിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് എന്ന മേ കസം ഞാൻ സത്യം ചെയ്തു പറയട്ടെ ഇതൊരിക്കലും നിസ്കരിപ്പിക്കാനുള്ള പാർട്ടിയെ അല്ല ഏക്ക് റോസ് ബഡി ഹസത്ത് ഫർമായ ഒരു ദിവസം അതീവ ദുഃഖത്തോടുകൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മിയാ സഹീർ ഹസൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹീർ ഉസ ഏക്ക് നൈക്കവും പൈത കർണി ഹെ ഒരു പുതിയ വിഭാഗം ഇവിടെ ജനിക്കണം അതാകുന്നു എന്റെ ലക്ഷ്യം ചുരുക്കത്തിൽ തെബിലീഗ് ജമാഅത്തും മുജാഹിദും അതേപോലെ തന്നെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയും ആ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കടക്ക് കത്തിവച്ചു കത്തിവച്ചതോടുകൂടെ വസാബിഖൂനുള്ള ഒരുവനെ എന്ന ആയത്ത് വിശദീകരിച്ച് ഇബിൻ കഥീർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫയാ വൈലമൻ അബു അല്ലഹും ഔ സബ്ബഹും ഔ സബ്ബ അല്ലഹും ലാ സിയ്യ മാ സയ്യദ സ്വഹാബ വളരെ വിശാലമായ വാർത്തയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ സ്വഹാബത്തിന് അധിക്ഷേപിച്ച് അവർ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ച് മാറ്റി വെച്ചവർ ഫഐന മിനൽ ഈമാൻ ഈമാനും ഇവരും എവിടെ എന്ന് ബിൻ കഥീർ ചോദിച്ചതുപോലെ ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കടക്ക് കത്തിവെച്ച് വന്ന വഹാബി മൗദൂദി തബ്ലീഗ് ആൻഡ് കമ്പനികൾ ഈ പരിഹിതന സുറാത്തൽ മുസ്തഖീം എന്ന് പറയുന്ന ആ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കണ്ണികളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയത് കൊണ്ടാണ് പിൽക്കാലത്ത് വായിൽ വരുന്നത് കോതക്ക് പാട്ടെന്ന രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടി വന്നത് വാൾ എടുക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വെളിച്ചപ്പാടുണ്ടായത് അത് ഇസുലും ഐ എസുമായി മാറിയത് അതിന്റെ പരിണിതിയാണ് പക്ഷിമേശയിൽ കണ്ടത് അതിന്റെ ശാഖയാണ് നാടുകാണിച്ചോരത്തിൽ വന്നത് അവരെയാണ് പോലീസ് പിടിച്ചത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻഷാല്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇനി ചർച്ചകളൊക്കെ വിശദമായി നടക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടും എനിക്ക് സ്വാഗതമാണ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു പരിധി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇൻഷാല്ല വളരെ പ്രായം ചെന്ന ആധികാരികമായി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഉസ്താദുമാരും മറ്റുമൊക്കെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സുന്നത്തമായത്തിന് അടിസ്ഥാന തത്വം അഥവാ ഈ അദബന് അത് എതിരാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇത് പറഞ്ഞത് തന്നെ നീണ്ടുപോയെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷമ ചോദിച്ച് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് അടക്കുന്നു പ്രൗഢമായ നമ്മുടെ ഈ ആദർശത്തിന്റെ സദസ് അള്ളാഹ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതിൽ ഭക്തി നിർഭനമായ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നമ്മെ ധന്യമാക്കിയ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് കൂടെയായ സുന്നി മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കൂടെയായ ബഹുമാനുടെ ചരക്കാ പടങ്ങളവർ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘാശം നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന പ്രാർത്ഥന സ്വാഗതമായി ആശംസിക്കുന്നു ഈ പ്രൗഢമായ വേദിയുടെ 
നായകത്വം വഹിക്കുന്നത് മുഹമ്മാബിടെ സയ്യിദ് സ്വലാഹുദ്ദീൻ ബുഖാരി അവർകളാണ് അള്ളാഹു സുബാന ദീർഘകാല സുന്നിത്തമായ ഹൃദമത്തിനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആധികാരികമായി വിഷയങ്ങൾ നമ്മോട് സമർത്ഥിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വർഷം സുന്നിത്തമായ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ചെറിയ ആളുകൾക്കും വലിയ ആളുകൾക്കും പകർന്നു നൽകി കൊട്ടപ്പുറത്തെ സംവാദ വേദിയിലടക്കം തിളകിയ ആ പഴയ സുന്നത്തിമാർ ഇപ്പോഴും ആ ശൈലിയിൽ തന്നെ സരളമായ ശൈലിയിൽ വളരെ ഗാംഭീര്യമായി പറഞ്ഞ് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന സമസ്തകൾ ജമീയത്തുലുമയുടെ സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഒരാളും മർക്കസ് മുദരിസ് കൂടിയായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖന എ പി മുഹമ്മദ് ഉസ്ലി അവർക്ക് അള്ളാഹുവെ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകണേ അള്ളാഹ് ദീർഘകാലം അവരെ ആദർശ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാൻ അത് ആസ്വദിച്ച് ആവാഹിച്ച് അടുത്ത തലമുറക്ക് പകർന്നു നൽകാനുമുള്ള തോഫിക്ക് ഞങ്ങൾക്കും അവർക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് സ്വാഗതമായി ആശംസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന പ്രഭാഷകർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തകൾ ജമീയത്തുമയുടെ മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കൂടെയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അറബി സഖാഫി കൊളത്തൂർ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് മാഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇർഷാദിന്റെ സമ്മേളനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ അഭിമാനത്തിനാ നിൽക്കുന്നുള്ള കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ സ്ഥാപനത്തെയും അള്ളാഹു ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ ഇർഷാദിയ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദർശ പ്രഭാഷകർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു കോഴ്സും സരതുമൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് അർഹമറാഹിമായ റബ്ബ് ഇരു ലോകത്തും യുദ്ധത്തിന് പറ്റുന്ന വേദിയാക്കി മാറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ മുസ്തഫ പി അറക്കൽ ഇസ്രാജ് എഡിറ്റർ കൂടെയാണ് അള്ളാഹു തല ദീനി രംഗത്ത് തിളങ്ങാനും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിനൊക്കെ അള്ളാഹു തല തൊഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ബഹുമ മാളിയക്കൽ സുലിമൻ സക്കാഫി എസ് വിസിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഒരാളാണ് ഇനി വേദിയെ ധന്യമാക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ബാക്കബി മേൽമുറിയും സയ്യിദ് ഫാറൂഖ് ജമീൽ തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ കെ ഹസൻ ശ്രീ അനബുറാഹു മർക്കദ ഉസ്താദിൻ്റെ മകൻ കൂടിയായ ജില്ലാ എസ് വി എസിൻ്റെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ മുഹമ്മദ് ഖോയ സഖാഫി മഹബ് സഖാഫി മമ്പാട് ബഹുമാനുടെ അബ്ബാസ് ബേഷി ഉസ്താദ് വറ്റല്ലൂര് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്നല്ല എല്ലാ ആദർശ പ്രഭാഷകർക്കും ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസുകൾ ഷബാബും അൽമനാറും സെൽസബീലും എന്നല്ല കിതാബിൻ്റെ ഇബാർത്തകളടക്കം ഇപ്പം പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ ഇബാർത്ത വന്ന് വായിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വായിക്കാതിരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ധാരാളം അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ കേന്ദ്രം അള്ളാഹു തല അതൊക്കെ കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ ആവശ്യമായ സമയത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമുക്കും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ അബ്ബാസ് വൈശി ഉസ്താദ് അതുപോലെ തന്നെ മൊയ്ദീൻ സഖാഫി വട്ടത്തൂർ നമജുദ്ദീൻ സഖാഫി പൂക്കോട്ടൂർ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂക്കർ സഖാഫി ഉസ്താദ് കുട്ടശ്ശേരി മാദിൻ മുദരിസ് അതുപോലെ തന്നെ ആദർശ പ്രഭാഷ രംഗത്തുള്ള കരുവള്ളി അബ്ദുറഹിം മാസ്റ്ററും ബഹുമാൻ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ സഖാഫി കൊളപ്പറമ്പ് ഉമർ ബാക്ക ഉസ്താദ് കൂരിയാട് അബ്ദുൽ ജലീൽ സഖാഫി കടലുണ്ടി അസിന സഖാഫി കുട്ടശ്ശേരി ബഹുമാൻ അബ്ദുൽ അപ്പം ശ്രീയാർ ഇക്കമയുടെ മുദരിസ് കൂടെയാണ് കുട്ടശ്ശേരി റഷീദ് അഷറഫി ഒറ്റപ്പാലം അങ്ങനെ തുടങ്ങി സ്റ്റേജിലുള്ള ഞാൻ പേര് പറയാൻ വിട്ടതുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇതുപോലെ നേതാക്കന്മാർ വേദിയിലും കുറെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാർ നേതാക്കളും സാധാത്യങ്ങളുമുണ്ട് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ ജാമ്യ ഹിക്മേക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അർഹം റാഹിമ റബ്ബ് ഈ പേര് വായിച്ചവരും അല്ലാത്തവരും നമ്മുടെ നേതൃത്വം ബഹുമാനുള്ള കമർ ഉലമ കൻസുൽ ഉലമ റയ്യൂസുൽ ഉലമ ശരി താജു ശരിയ തുടങ്ങിയ എല്ലാ നേതൃത്വത്തിനും മതിൽ ഉസ്താദാ തടക്കമുള്ള നമ്മുടെ സാധാത്യങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളാഹു ദീർഘാശ് നൽകുമാറാകട്ടെ അവരെ പിന്നിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഉറച്ചു നിന്ന് ആദർശ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നെല്ലിക്കുന്ന് ഉസ്താദ് കാരക്കുന്ന് ഉസ്താദ് ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ദിക്കറോൽ അനുസ്മരിച്ചു നമ്മുടെ കുസ്താദുമാർ കൂടെയാണ് അണ്ടോണ ഉസ്താദ് പി പി ഉസ്താദ് ചെറുശൂർ ഉസ്താദ് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അലനല്ലൂർ ഉസ്താദ് ഇമ്പിച്ചാൽ ഉസ്താദ് പടനലം ഉസ്താദ് എട്ട് ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളുടെ ഇതൊക്കെ മർക്കസ് മരിച്ചു ഉസ്താദുമാരാണ് അള്ളാഹുവെ അവരെ കബറൊക്കെ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്മത്തിക്കയ്യ റഹമുറാഹിമീൻ അധ്യക്ഷ പദവി ഏറ്റെടുക്കാൻ ബഹുമാൻ സയ്യിദ് സലാഹുദ്ദീൻ ബുഖാരി തങ്ങളോട് ആദരപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദുർവസ്യത്തോടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള